Pergi ke tahap persiapan, permulaan, dan inkubasi yang lama, ini semua akan disimpan. Ketika Melba, Linda, dan Melissa mendengar ini, mereka semua menunjukkan wajah terkejut, tak satu pun dari wanita yang mengira bahwa Tama benar-benar akan menyelamatkan nyawa Ayu. Melba tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya, Tuan Renza, apakah kamu sudah menyelamatkan Ayu? Tama mengangguk dan berkata dengan tenang, Aku telah menyelamatkannya dua kali, ya Tuhan, seru Melba, dan dia berpikir. Tama hanya menyelamatkanku sekali, dan aku merasa seolah-olah aku telah ditangkap sepenuhnya olehnya. Yang aku pikirkan hanyalah dia, bahwa Ayu sebenarnya diselamatkan dua kali olehnya. Jadi, perasaannya padanya mungkin jauh lebih dalam daripada perasaanku. Linda berkata saat ini, Guru, karena Anda telah menyelamatkan Ayu dua kali, Anda dapat berbicara dengannya tentang kerjasama. Bagaimanapun, dia hanya dapat menggunakan sumber daya untuk menemukan orang lain untuk bekerja sama dengannya. Tentu saja, akan lebih tepat untuk bekerja sama denganmu untuknya. Tama juga tergoda bisnis transportasi lautnya belum benar-benar dimulai. Tetapi grup transportasi laut keluarga Sucipto sudah memiliki skala yang sangat besar. Jika dia dapat mengintegrasikan sumber daya, bisnisnya sendiri pasti akan dimulai dengan cepat. Namun, satu-satunya hal yang merepotkan adalah Ayu bekerja sama dengannya. Identitasnya pasti akan terungkap dalam keluarga Sucipto. Setelah terbongkar keluarga Sucipto, Tama tidak mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, Zain Zaya, Surya Sucipto dan Keri dibunuh dengan tangannya sendiri. Jika keluarga Sucipto ingin menghadapinya, mereka tidak memiliki gerakan mematikan, dan mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Dan yang benar-benar dia khawatirkan adalah Ayu. Begitu dia bekerja sama dengannya, Chen Sucipto pasti akan sangat marah, dan mungkin dia akan marah pada Ayu saat itu. Bagaimanapun, keluarga Sucipto dan keluarga Renza memiliki perseteruan, dan mereka adalah saingan terbesar satu sama lain, jika Ayu bekerja sama dengannya, maka di mata Chen Sucipto, itu sama saja dengan mengkhianati keluarga Sucipto dan melemparkannya ke musuh. Meskipun Tama juga ingin mencari jalan pintas untuk bisnisnya sendiri, jalan pintas ini tidak boleh menempatkan Ayu dalam situasi berbahaya. Terus terang, dalam kasus kerjasama, dia tidak boleh menyakitinya. Jadi, dia melambaikan tangannya dan berkata kepada Linda, yang tidak tahu yang sebenarnya, meskipun saya mengenal Ayu, bagaimanapun juga, bisnis saya belum membaik sama sekali. Pada saat ini, mendatanginya untuk bekerja sama setara dengan serigala putih sarung tangan kosong. Pada saat itu, kemungkinan akan memberinya perasaan, seolah-olah saya pernah menyelamatkannya, dan sekarang memaksanya untuk bekerja sama dengan saya. Setelah mendengarkan ini, Linda mengangguk pelan mengerti, bahwa Tama adalah orang yang tidak akan pernah menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk menegosiasikan persyaratan dengan orang lain, hanya karena dia telah menyelamatkan mereka. Meminta Tama melakukan hal seperti itu tidak sesuai dengan karakternya. Namun, Melissa mengetahui identitas Tama, karena itu menebak pikirannya yang sebenarnya, jadi dia berkata dengan sedikit emosi, saya mendengar bahwa Chen Sucipto, Patriak dari keluarga Sucipto, jahat dan tercela. Untuk apa yang disebut kehormatan keluarga, dia dapat merencanakan dan membunuh menantu perempuan dan cucunya sendiri. Saya pikir dia tidak akan pernah diam dan menunggu bisnis sebesar itu lenyap dari tangannya. Dan mungkin dia akan mulai dengan Ayu ketika pusat perhatian yang telah berlalu. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan serius, lagi pula, ada kasus kejahatan bersalah yang nyata sejak zaman kuno. Ayu, seorang gadis lemah dengan urusan besar di tangannya, setara dengan anak berusia lima tahun. Seorang anak, memegang jutaan uang, pergi jalan-jalan di tengah malam. Saya tidak berpikir dia bisa menyimpannya sama sekali. Mungkin dia akan terpengaruh olehnya. Kata-kata Melissa membuat Tama sedikit khawatir. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Melissa adalah benar, dan Chen Sucipto saat ini hanya tunduk pada Ayu, 
jadi dia memilih untuk mengorbankan salah satu kakinya untuk membereskan segalanya. Namun, ketika pusat perhatian dari insiden ini berangsur-angsur berlalu, Chen Sucipto, yang kehilangan kaki pengiriman laut, hanya akan merasa semakin tidak nyaman. Kemungkinan besar keinginan untuk menumbuhkan kembali kaki ini akan membuatnya kewalahan. Saat itu, Ayu pasti akan menghadapi bahaya besar. Melihatnya seperti ini, bekerja sama dengannya, mungkin tidak akan merugikannya, sampai batas tertentu, mungkin masih melindunginya, memikirkan hal ini, dia berkata dengan sangat serius, dengan cara ini, Melba masih terus maju sesuai dengan rencana awal. Lagi pula, apakah kita bekerja sama dengan Ayu atau tidak, kita harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran perusahaan, pengajuan lisensi, dan pekerjaan integrasi sumber daya. Jika tidak, kami mendapatkan sumber daya Ayu, kami tidak akan dapat menggunakannya. Adapun apakah Ayu dapat bekerja sama, aku akan menemukan kesempatan untuk mengobrol dengannya. Saat ini, Ayu juga mengkhawatirkan bisnis pelayaran laut selanjutnya. Meskipun potongan kue ini berukuran sangat besar, namun dalam keadaan tidak bisa dimakan sambil memegangnya di tangan. Bagaimanapun, Seluruh bisnis keluarga Sucipto telah diblokir, dan dia belum dapat menjalankan sumber daya ini untuk saat ini. Nyatanya, dia benar-benar ingin bertemu Tama, memberitahunya tentang hal ini, dan kemudian berusaha untuk bekerja sama dengannya dan merevitalisasi sumber daya ini. Namun, dia juga khawatir Tama akan jijik padanya dan keluarga Sucipto. Bagaimanapun, ayahnya dan keluarganya, telah lama menentang keluarga Renza dan tidak dapat dipisahkan dari kematian orang tuanya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki rencana untuk langkah selanjutnya saat ini. Untungnya, Ocean Shipping Group baru saja mengganti namanya, dan Ayu merasa dia punya waktu untuk membuat rencana jangka panjang. Dan pada saat ini, Chen Sucipto telah memberi perintah pada saudaranya Jevi Sucipto, agar dia menemukan cara untuk mengetahui gayanya dan mencari tahu bagaimana dia berencana untuk mengoperasikan grup transportasi laut keluarga Sucipto. Yang paling ditakuti Chen Sucipto adalah bahwa Ayu menyerang besi saat panas dan langsung menjual aset seluruh grup pengiriman laut. Jika ini masalahnya, maka dia benar-benar tidak bisa kembali. Lagi pula, grup itu sekarang atas namanya, dan semua sumber daya serta properti ada di tangannya. Jika dia memisahkan dan menjual grup, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menghentikannya. Meskipun keluarga Sucipto dilarang untuk menjalankan bisnis ini, tetapi mereka tidak dilarang menjual aset mereka. Oleh karena itu, begitu dia mengubah grup pengiriman laut menjadi uang dan menyimpannya di rekeningnya sendiri, bahkan Chen Sucipto pun punya satu hari. Tidak mungkin bagi mereka yang memiliki kemampuan besar untuk mengambil kembali uangnya, dan kemudian menebus seluruh grup pengiriman laut yang telah dijual. Justru karena Jeffy mendapat perintah dari lelaki tua itu, dia mengepung Ayu di pagi hari, melakukan segala kemungkinan untuk menanyakan rencana selanjutnya, dia bahkan mengusulkan agar dapat menghentikan sementara beberapa bisnis di tangannya, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk membantunya menjalankan grup transportasi laut. Dalam kata-katanya Ayu adalah adik perempuannya, sekarang bisnis ini telah dibawa masuk, apakah itu berkah atau kutukan, saudara laki-laki itu sendiri harus berdiri dan membantu adik perempuannya menanggungnya. Keluarga kakek sangat mengagumi sikap Jevi, mereka merasa bahwa dia akan mendukung adik perempuannya dengan segala cara, tetapi hanya Ayu yang mengerti di dalam hatinya bahwa semua hal yang dikatakan kakaknya sama sekali tidak sentimental, tidak ikhlas, tapi bermaksud untuk menguji. Pertimbangan kakaknya juga membuatnya merasa sangat jijik dan cemas jauh di dalam hatinya. Sekarang dia takut bahwa dia benar-benar tidak dapat melindungi bisnis yang akhirnya dia ambil kembali ini. Oleh karena itu, dia ingin melihat Tama lebih mendesak, dia ingin mengobrol, dan bertanya apakah dia punya saran bagus dan tidak tahu apakah Tama ingin melihat dirinya sendiri atau tidak. Setelah memikirkannya, dia masih mengumpulkan keberanian dan bertanya pada Tama di chat. Tama, 
Apakah Anda punya waktu untuk bertemu dengan saya? Tama tiba-tiba menerima chat dari Ayu dan merasa sedikit terkejut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.